نقاط لقاء هي ابتدت سنة 2004 من كمبادرة من صندوق شباب المسرح العربي فأول واحدة عملناها في عمان الحقيقة كانت هي مدينة واحدة ودي حصلت مع مكان ومنها انطلقت الفكرة ان احنا نحاول نعملها في أكثر من مدينة في نفس الوقت بالتعاون مع شركاء محليين في المدينة دهيت بعد نقاط لقاء أربعة حصلت نقلة نوعية إن إحنا ابتدينا نعزم مدير فني وإن إحنا نعملها كل سنتين علشان ناخد وقت في التنصيب بتاعها ودي كانت أكبر دورة إلى يومنا هذا كانت في 11 مدينة واستمرت لمدة ثلاث أشهر كان فيها حوالي 100 عرض ومعارض ل 40 فنان وكانت بالاشتراك طبعا كل مدينة بتعمل مع الشريك المحلي الميتنج بوينت سبعة عزمنا المجموعة مجموعة منصتين فنيين اسمهم دبليو اتش دبليو وهم أربع سيدات من من كرواتيا من زاجرب لأن احنا شفنا بالنقاش مع الشركاء بتوعنا إنه مهم إن احنا نبص على اللي بيحصل دلوقتي في المنطقة فنيا وسياسيا وكده بنظرة يمكن فيها الخبرة بتاعت شرق أوروبا بالنسبة للتيمة بتاعت نقاط لقاء سبعة تاخد من من أهم المفكرين ما بعد الكولونيالية ودي طبعا وجهة نظر من المنسقين الفنيين إن هما يبصوا على الأوضاع السياسية الحالية من خلال بعد تاريخي في كذا عكس محور في المعرض اول محور هو الثوره والثوره المضاده بطريقه او باخرى يعني الما بعد كولونياليه الطور بتاع الطبقه الوسطى في التغيير وفي بعض الاماكن مش في كل المدن بيبقى في الاجنده النسويه دي اللي هي الاصوات النسائيه بتبقى ظاهرة بشكل واضح زي ما هنا في القاهرة أو كانت في زغرب أو في هونغ كونغ بالتحديد يعني طبعا رغم أنه الدورة في القاهرة هو معرض صغير حدود المكان وكده والظروف كمان السياسية بس المعرض بنلاقي فيه كل المحاور ده هي الظاهرة حاجة من الحاجات اللي احنا بنحرص عليها جدا هي انه المعرض نقاط لقاء ما تبقاش معرض كرنفال معرض متنقل بيسافر من مدينة المدينة انه بيتغير من مدينة المدينة طبعا بيبقى فيه الفكرة الاساسية بس الفكرة دي بت بت بترد على واقع بتاع المدينة المختلفة
في هافي الاربع سيدات قرروا انهم يفتحوا المجال الجغرافي شويه فما يبقاش بس العالم العربي واوروبا انه انه ده كان بيحدد النقاش شويه وانه الانفتاح على جغرافيات متعدده فاقرب شيء للجغرافيا الصينيه هو هونج كونج شويه اللي الواحد يقدر يقول فيها حاجات يعني كويس ان احنا بنشوف كمان فلسطين في الموضوع بنشوف العراق في الموضوع بنشوف النظره من شرق اوروبا الى الى الوضع السياسي في اماكن في المنطقه بتاعتنا بنشوف كمان بنفكر في الموضوع كله من من مش من بس الثلاث سنين اللي فاتوا لا لازم نفكر فيه في ال 50 سنه اللي فاتوا كمان من وقت التخلص من الاستعمار